Fala galera aí no canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como ligar o carro de forma correta. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe aí. Pessoal, eu vou ligar o cross que já está há um dia parado, ou seja, ontem eu não andei com ele. E o Celta, ele está há uma semana desligado. Eu ando uma semana com um carro, outra semana com outro. E o Celta está uma semana aqui sem ninguém ligar. Eu vou mostrar para vocês... Como eu faço o acionamento de um carro assim, ó, que está muito tempo parado. Bora lá! Primeiro tema que eu vou abordar, pisar o pé na embreagem, sim ou não? Pessoal, eu sempre vou aconselhar a pisar o pé na embreagem. Eu sempre faço isso com meus carros e eu nunca tive problema. E eu percebo que a partida do motor fica mais leve para o motor de arranque. O motor de arranque faz menos esforço, a bateria puxa menos carga. E olha só, essas instruções que eu sigo tem embasamento técnico. Vou mostrar aqui para vocês no manual de instruções do CrossFox o que ele diz. Aqui na página 166, em partida e parada do motor, aqui ó, partida do motor, vamos ver o que está escrito. Pise no pedal de embreagem até o fundo, de forma que o motor de partida atue apenas sobre o motor. E aqui do lado tem um complemento, ó. Pise no pedal de embreagem até o fundo, de forma que o motor de partida atua apenas, tá? Beleza? Assim é reduzida a carga do motor de partida, evitando o arraste das engrenagens e o atrito viscoso da transmissão. Este arraste ocorrerá mesmo sem uma marcha engrenada, se o pedal de embreagem não for acionado. Particularmente, eu já fazia dessa forma antes mesmo de ver esse embasamento técnico aqui do manual de instruções. Porque eu já tinha esse pensamento aqui na minha cabeça, que se a gente acionar o carro sem acionar o pedal de embreagem, a transmissão aqui, ó, todo o conjunto de transmissão, vai girar em um momento muito crítico, que a partida do motor é muito esforço em vários componentes. É um esforço no próprio conjunto do motor, é um esforço no motor de arranque, é um esforço na, em toda a parte elétrica. E a gente não precisa, nesse momento, digamos, mais crítico, estar aqui com todo o conjunto de transmissão acoplado nesse específico momento. Ele não precisa, nesse momento, estar acoplado, não precisa estar tá girando nesse momento em si. Até mesmo tem alguns carros manuais mais modernos que ele te obriga a pisar no pé da embreagem para conseguir ligar o carro. Em uma questão de segurança, que o pé engrenado na embreagem, o carro não vai andar, então você tem que pisar o pé na embreagem, o pé no freio para liberar o carro a acionar. E um outro motivo é essa questão do esforço do motor de arranque acionar aqui o conjunto de transmissão. Então, são por esses dois motivos. E como vocês puderam ver, o manual de instruções indica não somente deixar aqui ó, o carro no ponto morto e dar partida aqui nessa posição. Mesmo nessa posição, o carro aqui no ponto morto, se eu não tiver com o pé acionando a embreagem, ainda vai girar aqui a transmissão. Então, mesmo com o carro no ponto morto, eu preciso lá ó, pisar totalmente no pedal de embreagem. Beleza? Não vou me aprofundar mais nessa questão de pisar ou não o pé na embreagem. Eu indico pisar o pé na embreagem. Quando vamos dar partida no motor, o ideal é que toda a energia que tem armazenada na bateria esteja focada em alimentar o motor de arranque. O que eu quero dizer com isso? Nesse momento específico da partida do motor, não precisamos deixar a luz do carro ligada, não precisamos deixar o ventilador ligado e nem o som. O ideal é a gente desligar todos os consumíveis elétricos do carro. Para toda a energia naquele momento esteja focada em energizar o motor de arranque. Para o motor de arranque ter bastante energia sobrando para ter uma partida leve, rápida, suave. A primeira partida do dia, especificamente a primeira pessoal... Ou seja, o carro ficou a noite toda com o motor desligado, o óleo escorrendo lá para o cárter. Ou seja, o motor está desprotegido. Eu sei, pessoal, que tem gente que usa um óleo bom, que faz a proteção dos materiais. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. O motor está um pouco mais desprotegido. Sim, beleza. Nesse momento, é o momento mais crítico na vida de um motor. Nesse momento específico, o ideal 
para não aumentar o desgaste do motor, das peças móveis do motor, é que a gente dê a partida e deixa pelo menos o carro ali, ó, uns 3 minutos, 4 minutos ligado, sem nem mesmo você acelerar o carro. Vai fazer isso em todas as partidas do carro durante o dia? Não, pessoal. Eu sei que todos nós temos uma vida corrida que a gente não pode ficar lá cinco minutos esperando para a gente sair com o carro, porque esse carro não é um carro álcool, não é um carro antigo que tem que ir lá acionar e esperar esquentar. Eu sei que não, pessoal. Eu sei que não dá para fazer isso durante o dia. Mas pelo menos na primeira partida do dia, eu acho que dá. Eu acho que cada um consegue deixar ali uns três, quatro minutinhos o carro lá ligado para evitar esse desgaste nesse momento tão crítico para o motor. Vamos nos colocar na posição do carro. Por exemplo, quando a gente acorda, a gente já não acorda no 12, no 100%. A gente acorda meio tranquilão, até a gente acordar 100%, demora ali uns 10, 15 minutinhos, né? A gente volta para a cama, dorme mais um pouquinho, vai lá, toma um café, para depois de umas 2, 3 horas a gente estar tá bem acordado, perfeito, funcionando perfeitamente, né? Então, o carro não exige duas, três horas. O carro exige ali, ó, uns cinco minutinhos. Só na primeira partida do dia. Depois, ó, pé na bomba. Pode ligar e sair à vontade. Pelo menos na primeira partida, vamos dar uma atenção pro carro. Então, vamos de uma vez aqui ligar o cross. Já desliguei aqui o DVD. Vou desligar aqui, ó, o ventilador. Ó, tá tudo parado. Não tem luz, nada, ó. Vou pisar o pé totalmente na embreagem. Beleza. Posso pisar no freio? Posso pisar também. Porém, eu tô aqui, ó, com o freio de mão acionado. Então, vamos lá. Vou virar a chave aqui, ó, começar do zero para vocês. Virei a chave na primeira posição, ó. Deixa o carro fazer uma leitura, tá? De todos os sensores e atuadores, para depois você fazer a ignição do motor. Ou seja, mais uma vez. Ó. Dá um tempinho. Só na parte elétrica. Depois que desligou aqui as luzes, faz o acionamento do motor. Bora lá. Já deu o tempo, agora eu vou acionar o motor. Motor acionado. Agora sim eu posso ligar aqui o ventilador. Posso aqui tirar o pé da embreagem. Tirei o pé do freio. Posso aqui ó, ligar a luz. E vocês perceberam que o carro está um pouco acelerado? É normal, tá pessoal? Agora, nesse momento, o que a central prioriza? Aquecer o catalisador para diminuir as emissões de poluentes. O catalisador funciona na sua melhor eficiência com ele mais quente. Então o catalisador frio não é eficiente. Então o que, que a central quer? aquecer o catalisador, por isso que ela deixa assim o carro um pouco ó, acelerado, daqui a pouco que o catalisador já ficou em uma temperatura melhor, mais quente, ela já vai baixar essa rotação, agora eu vou deixar o cross aqui ó, uns 5 minutinhos ligado, só para ele dar uma aquecidinha no motor, vamos lá ligar o Celta, o Celta tá uma semana parado, bora lá, vamos ver se ele liga, não sei hein, o cross está lá ligado, aquecendo um pouco o motor. E vamos proceder aqui, ó, ligando o Celta. O Celta está com todos os consumíveis elétricos desligados. Está aqui, ó, com o um câmbio do ponto morto. Freio de mão acionado. O pé, ó, acionando lá totalmente a embreagem. E vamos aqui ligar o Celtinha. Bora! Virei a chave aqui na primeira posição. Deixar ele aqui ligar todos os atuadores. Questão aqui dos sensores. E vamos acionar o motor. 3, 2, 1. Eita. Mais uma vez. Pessoal. O Celta ficou sem bateria. O Celta ficou... Ele está mais de uma semana parado. Ele está uma semana e meio parado. E ele descarregou a bateria. Agora eu estou aqui no Cross. O Cross já está uns 10, 15 minutos aqui ligado. Ó. O motor já até aqueceu um pouco. Por que ficou 15 minutos ligado? Porque eu estava tentando ligar o Celta e ele não ligou. A gente vai ter que fazer uma ligação direta. Só que agora eu vou desligar o cross. Vou desligar o cross com a luz ligada, o som ligado. Aqui, ó, ventilador também está ligado. Bora lá, vamos desligar o cross. Desliguei o cross e vou ligar ele com tudo ligado. Beleza? 
só que com o pé na embreagem. Vamos lá? Deixei aqui, ó, ele fazer aquela varredura. Vamos ligar. 3, 2, 1. Olha como na segunda partida o motor já fica até mais suave. Por quê? O motor ele tem realmente mais atrito na primeira partida, pessoal. O óleo está frio, o, algumas partes do motor está sem óleo, então o motor agarra um pouco mais nessa primeira partida. Na segunda partida, durante o dia, não precisa de todo esse lenga-lenga para desligar toda a parte elétrica. Se você fazer, beleza, não é ruim para o motor, é só benéfico. Porém, acaba ali, né, incomodando ter que desligar toda hora o som, o ventilador, a luz, né? Enfim, na primeira partida é o mais crítico. Nas próximas, durante o dia, pessoal, pode ser mais rápido. Cabos de ligação direta, a famosa chupeta aqui, ó, já posicionados. Pessoal, eu não sei o que aconteceu, tá? Acho que foi realmente pela questão do tempo, muito tempo parado, porque eu já fiz o teste com voltímetro nesse carro e vi que ele não está consumindo de forma excessiva com o motor desligado. Ele tem um consumo mínimo ali pela questão do alarme, né? Mas é mínimo, ele não tem uma fuga é, que puxa muita energia e é bom realmente fazer esse teste. Eu acho que a bateria aqui deu uma diminuída de carga justamente porque está uma semana e meia parado. Mas já contribui também para uma próxima dica que eu vou dar para vocês. Evite ao máximo dar o famoso tranco no motor, ou seja, empurrar o motor. Evite ao máximo, tá pessoal? Eu já ouvi casos de estourar a correia dentada e até mesmo entortar as válvulas, né? Válvula aqui de admissão e de escapamento. O tranco é em últimos casos. Se você tem uma bateria extra para fazer essa ligação direta, faça com a bateria extra ou peça ajuda, né? Para alguém que tenha o cabo e um carro próximo, né? E fazer aqui ó, a famosa chupeta ligação direta. Cross tá lá fornecendo energia. Momentos de tensão. Será que ele vai ligar? Ai, ai, ai. Ou ele vai ligar ou vai explodir. Um dos dois. 3, 2, 1. Ligou. Show de bola. Ligou bem acelerado, né? O carro tá quase duas semanas parado. Mas ligou. Show de bola. O céu tá ligado, ó. Já podemos tirar os cabos. O Celta já tá aqui há 15 minutos ligado. Vamos desligar ele. E ver se agora ele vai ligar por meios próprios, né? Não tem mais nenhum cabo aqui, ó. Fazendo alimentação elétrica. Bora lá. Pé na embreagem. Tudo certinho. 3, 2, 1. Top. Tudo resolvido. Top o vídeo, né, galera? Tivemos uma surpresinha aqui com o Celta, mas já funcionado. E até bom para a próxima dica que eu vou entregar para vocês. Evite deixar o carro muito tempo parado sem ligar, tá? Como esse Celta ficou aqui quase duas semanas parado, não é o legal, tá? O certo seria a cada dois, três dias ligar o carro e deixar ali, ó, 15 minutos, 20 minutos funcionando. Caso ele vai ficar ali, ó, duas semanas, três semanas parado sem ligar... O certo é o que? Tirar os polos da bateria, desconectar os polos da bateria. Que aí você tem certeza absoluta que não vai ter nenhum consumível elétrico tirando a carga da bateria. Então, gostaram dessa dica? Espero que sim. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e até o próximo, galera. Valeu!